uang itu merupakan sebuah karya dari manusia. Dulu tahun 1800-an, eh, 1800-an orang menggunakan batu sebagai metode untuk pertukaran hmm. uang. Setelah itu kita menggunakan emas, setelah itu uang yang di-backing emas, sampai akhirnya uang tanpa backingan emas. If people believe in something to have value, then it will have value. It depends on who believes it. Inilah Endgame. Halo teman-teman, hari ini kita kedatangan Jet Sutoyo, founder dari Pintu yang bergerak di dunia cryptocurrency. Jet, terima kasih banyak loh bisa datang di acara kita. Thank you Pak Gita, udah mengundang. Happy to be here. Ya, yeah. ini mudah-mudahan menarik pembicaraannya dan bisa memberikan inspirasi karena akhir-akhir ini banyak sekali hmm. anak-anak muda itu yang tertarik dengan topik kripto. Uh, ini merupakan intellectual curiosity yang kalau menurut saya harus dirawat, tapi juga dipupuk. Jangan sampai ada kesalahpahaman, dan kalau ini benar-benar bisa dipahami dengan baik, saya rasa semakin baik masa depan kita ke depan. Mungkin bisa diceritain, masa kecilnya, lahir di mana, hobinya apa, terus dulu kelas-kelas apa yang bikin Anda lebih gerak gitu loh. Boleh, boleh. Jadi... Mungkin asal usul aku ya, uh, sedikit background. Aku tuh lahir di Singapura, tapi uh, sepanjang hidupku aku uh, di Indonesia, di Jakarta uh, okay. tepatnya. Um, nah, masa kecilku tuh sebenarnya lumayan unik. Aku selalu pindah-pindah sekolah. Jadi, antara SD sampai SMA itu aku pindah sekolah mungkin 4 atau 5 sekolah. <laughs> Karena um, keinginan diri sendiri atau orang tua? Kebetulan orang tua. Okay. Jadi mungkin aku juga kebetulan anak pertama. Jadi okay. mungkin dijadiin uh, guinea pig. Guinea pig percobaan. <laughs> Dites dulu sekolah mana yang paling bagus nanti adik-adikku masuk ke sekolah tersebut. Uh, jadi gitu masa muda aku mungkin aku emang sudah terbiasa adaptasi pindah lingkungan. Jadi um, kita itu sesuatu yang memberikan dampak yang lumayan besar ya dalam hidupku. Jadi uh, aku rasa Pas aku udah bertumbuh itu juga lebih mudah beradaptasi. Ya. Tapi kalau ngomongin pelajaran yang mungkin uh, memberikan aku dampak yang lebih besar itu matematika kali ya. Okay. Aku dulu dari, dari um, umur yang sangat kecil cenderung lebih suka uh, matematika dan uh, uh, kebanding kayak ilmu sosial atau okay. dia lebih lebih berat ke IPA-nya. Oke. Okay. <laughs> iya. Oke. Okay. Gitu. Nah, lulus dari SMA, aku kebetulan lanjut sekolah S1 nya di Amerika, belajar teknik sipil. Di Bucknell? Iya, betul, okay. di Bucknell. Nah, balik dari sana, masuk ke management consulting, konsultasi okay. manajemen. Uh, jadi aku pernah sempat kerja sebentar di BCG, nah terus lamanya di Roland Berger, yeah. another consulting company. Dan um, mungkin 2-3 tahun setelah, sejak aku mulai bekerja, aku merasa ini Mungkin waktunya yang baik gitu untuk lanjut sekolah. Okay. Um, jadi aku lanjut sekolah lagi, balik ke US. Uh, kebetulan uh, diterima di uh, Harvard untuk MBA degree saya. Uh, dan di sana itu, um, itu baru awal mulanya nih aku actually uh, kecemplung ke dunia blockchain. Hmm. Uh, itu awal tahun 2017. Waktu itu aku menggunakan kripto ini untuk uh, beli jual kripto dan juga untuk pindah uang dari Indonesia ke Amerika. Lumayan menarik ya, karena uh, pindahin uang itu kalau lewat sistem perbankan kan merupakan waktu yang sangat lama. Siapa dan apa yang mempengaruhi Anda untuk mau melakukan eksperimen atau percaya dengan konsep itu? Aku nih orangnya... Ada bacaan uh, iya. artikel, buku, atau orang yang bisikin atau apa gitu? Aku ingat banget sih, dulu itu uh, aku pernah baca artikel di majalah uh, majalah Amerika namanya Wired. Okay. Nah di majalah itu mereka berbicara tentang te- teknologi blockchain dan bagaimana itu membawa potensial untuk uh, melakukan transaksi uh, yang jauh lebih efisien dari segi waktu dan juga dari segi uh, harga atau costnya. Dari situ aku mencoba sih eksperimen <laughs> ngirim uang untuk tuisi itu menggunakan uh, blockchain. 
Nah, dan dari sana 2017. aku 2017. Oke. Okay. Ya, kebetulan itu juga lagi um, pas boom cycle-nya, Betul. bull cycle-nya pas kripto uh, tahun 2017. Dari sana aku melihat uh, dampaknya dan aku ingin membuat membangun sebuah karir dari sana karena aku menjadi percaya bahwa ini merupakan sebuah um, sistem finansial alternatif ya. yang bisa digunakan semua orang untuk melakukan transaksi dan okay. dan sifatnya terbuka gitu jadi itu membuat aku sangat tertarik kepada ya. industri ini hmm. dan dari sana aku uh, mengambil kesempatan untuk bekerja hmm. di Amerika di sebuah perusahaan bernama Consensus ya. di, mama, di mana mereka meng- company. iya ya. di mana mereka menginkubasi uh, berbagai macam tipe perusahaan blockchain ya. dengan dengan uh, use case penggunaan yang terbe- berbeda-beda Dan dari sana, I think the rest is history. Oke. Okay. Yeah. Ada nggak saat di mana Anda tuh bertanya atau bahkan skeptis hmm. mengenai konsep alternatif ini? Yeah. Karena kalau saya aja di awal waktu, itu nggak, nggak mudah hmm. yakin dengan konsep ini. Tapi tentunya waktu itu yang mengobati Betul. ketidakyakinan saya. Betul. Sempat nggak ada episode atau titik atau saat yang mana Anda Ini black box banget nih, atau ini gimana gitu? Mungkin periode waktu itu ada sih, antara okay. tahun 2018-19 sampai awal 2020. Itu merupakan yang apa yang dinamakan di dunia kripto uh, atau blockchain itu crypto winter. Okay. Uh, musim dingin kripto di mana semua harga-harganya koreksi jauh yeah. dari uh, all time high uh, di tahun 2017. Okay. dan menjadi sebuah waktu di mana um, orang-orang mempertanyakan uh, apa namanya potensial blockchain apakah ini hanya sebuah tren jangka pendek atau beneran uh, tren and structural shift yang jangka panjang dan dari sana kita aku juga sempat bertanya-tanya tapi semakin kita mendalami teknologinya yep. dan cara mereka membangun sistem ini semakin orang-orang biasanya semakin percaya bahwa ini mempunyai dampak uh, yang sangat besar dan yep. Uh, karena sistemnya terbuka itu membawa sangat banyak inovasi yeah. dan itu sih sebenarnya yang membuat aku uh, tetap uh, berada di industri ini. Oke. Okay. Ini kalau kalau saya pelajari kenapa ini semakin menarik. Ini mungkin salah satu alasannya adalah atau beberapa alasan kenapa ini semakin menarik termasuk satu semenjak ditiadakannya. standar emas hmm. di tahun 71 kan yang mana semakin negara-negara maju atau perekonomian maju itu berlomba-lomba melakukan pencetakan uang hmm. sehingga uang yang tercetak itu semakin banyak semakin sulit untuk kita mengassign nilai ke setiap unit bahkan theoretically itu bisa dianggap nilai uang beredar atau nilai, nilai setiap unit yang beredar semakin turun ya kan sehingga perlu nih dicarikan alternatif baru yang sifatnya lebih finite itu mungkin yang bisa dianggap sebagai salah satu alasan popularitas kripto itu semakin meningkat ya. yang kedua mungkin kekhawatiran orang mengenai inflasi ya, ya kan Dan saya kalau bicara dengan pengelola dana, itu mereka mencari kelas aset baru yang bisa digunakan untuk melakukan diversifikasi dan juga hedging. Betul. Karena kelas aset ini, yaitu kripto, ini sangat tidak berkorelasi atau relatif tidak berkorelasi. Betul. Betul. Nyambung nggak sih ini? <tuh> itu actually uh, pagi kita ini sangat tepat sih. Ya. Kita melihat, aku berbicara dengan banyak uh, financial manager tradisional ya dari yep. berbagai macam um, fund dan yep. mereka semua mempunyai um, perspektif yang mirip dengan apa yang apa yep. kita apa kita uh, bayangkan sebenarnya ada dua sisi juga ya dari yep. sisi ekonomi makroekonomi dan juga dari sisi inovasi itu yang membuat sektor ini sangat um, sangat atraktif saat ini okay. ya um, mulai dari tahun lalu kan Uh, Federal Reserve dari US itu mulai uh, melakukan quantitative, quantitative easing dengan yeah. skala yang sangat besar. Besar sekali. Dan likuiditas itu semuanya perlu mencari 
um, opportunity kan, liquidity itu perlu mencari sebuah return. Yep. Dan dengan adanya sangat banyak likuiditas itu mendorong um, risk appetite uh, dari semua orang menjadi sangat lebih tinggi. Dan kebetulan kripto ini mem- <laughs> duduk di dan merupakan sebuah aset kelas yang uh, mungkin risk reward sangat tinggi ya. Yeah. Uh, dan <laughs> semua orang jadi mencari ke sana. Karena yeah. Pak Gita juga bisa bayangkan, uh, bunga di bank itu sekarang sangat rendah yeah, ya. Sekali. Dan orang semua mencari, ingin mencari yeah. sebuah um, opportunity yang uh, lebih tinggi. Yeah. Yeah. Bahkan kalau kita lihat demografik dunia yang semakin tua, hmm. ini berkorelasi dengan penumpukan savings. atau likuiditas karena duitnya mereka kan disimpan di bank yang harus dikelola semakin duitnya banyak dan semakin finite jumlah kelas aset cost of money itu dalam batas logika hanya akan turun kan betul betul dan semakin ada kelas aset yang baru semakin masyarakat luas itu ingin mencari Betul. Kelas aset itu kan? Betul. Tapi, itu bagusnya mungkin. Tapi nggak bagusnya juga ada kan? Banyak. Nah ini yang yang saya mau cari tahu gimana Anda yang memiliki platform yang keren banget, harus mengedukasi masyarakat luas agar pemberdayaan platform ini bijaksana. Iya. Cerita deh. Boleh. Jadi ya. itu merupakan salah satu... Uh, core product offering dan juga salah satu misi kita ya. Karena eh, kalau Pak Gita ngobrol sama banyak orang awam ya, itu kripto ini masih banyak dinodai oleh uh, skepticism yeah. bahwa dunia ini banyak scam-nya. Yeah. Banyak uh, penjahat yang menggunakan kripto ataupun penjahat yang menggunakan kripto untuk mencurangi orang. Dan ini merupakan sebuah, sebenarnya memang ada faktanya. Betul. Memang banyak orang yang juga menggunakan ini untuk uh, untuk uh, aktivitas yang uh, ilegal atau kejahatan ya. Yep. Tapi banyak juga inovasi di sisi lain. Jadi kita sangat um, me- memberati di sisi produknya untuk mengedukasi masyarakat tentang apa itu blok, apakah itu blockchain, um, bagaimana uh, ekonomik sistem yang bekerja di dalam dunia kripto ini, yep. kenapa uh, sebuah token atau koin bisa uh, mempunyai sebuah value itu semua harus di, diajarin ke uh, customer-customer kami bahkan kita juga mencoba untuk mengedukasi tentang uh, teknologinya karena buat banyak orang ini sebuah industri yang lumayan eksotis karena susah dijangkau juga Tekno, teknologinya juga lumayan uh, dalam ya Yuk. sampai krip, kita bisa bicara tentang kriptografi tentang networks sehingga semua ini sih sebenarnya perlu di uh, diedukasikan ke customer-customer yeah. kami dan itu kita buat inside the app ini agak-agak makro dikit tapi nanti kita akan balik ke yang lebih detail tapi kalau saya perhatiin dalam beberapa ribu tahun terakhir ini kan inovasi teknologi ini kecepatannya semakin meningkat ya yeah. dan akselerasi kecepatan juga semakin meningkat Dan Anda kan penggemar matematika dan sains lah. Semakin kecepatan dan akselerasi meningkat, semakin margin of error membesar kan? Ya. Dan semakin margin of error membesar, semakin errornya kalau kejadian lebih besar. Betul. Error yang nggak bisa diremehkan, itu yang terjadi di Perang Dunia Kedua. Kan? Hmm. Pemberdayaan teknologi yang sama oleh dua kelompok yang idenya agak beda, ideologinya agak beda. Ya, beda ya. Ya. Nah ini kan kita melihat internet ini kan tumbuh periode tahun 90 sampai 2020 itu 60% per tahun. Hmm. Tapi blockchain ini 120% per tahun semenjak mungkin 15-16 tahun yang lalu. Betul. Penggunanya udah mungkin 200-an juta Betul. dalam 3-4 tahun bisa melampaui 1 miliar. Betul. Are you concerned dengan margin of error? Sudah pasti ya. Kita okay. dengan growth dan perkembangan yang sangat besar menarik uh, 
uang dari luar investor yeah. atau uh, pengguna baru yang sangat banyak itu membuka celah buat uh, orang-orang penjahat. Kita dari beberapa bulan terakhir mungkin udah, udah ada beberapa ratus juta uh, dolar yang hilang mungkin ke hacker-hacker di di sistem-sistem platform-platform DeFi, decentralized finance, apps dan berbagai macam. Dan juga dengan uh, perkembangan yang sangat besar mungkin banyak hal-hal yang tidak, di, tidak diantisipasi oleh pengembang tersebut. Termasuk platform kami, kami ada beberapa kali juga uh, tidak mengantisipasi uh, perkembangan yang sangat besar dan pengguna yang sangat banyak sehingga ada beberapa kali sistem kami sendiri juga mengalami uh, gangguan internal network kita dan itu menjadi uh, sebuah pelajaran juga ya. ya. Tapi walaupun margin of error nya makin besar, I think um, pace nya, pace of learning, ya. kecepatan kita belajar dari kesalahan-kesalahan ini juga makin cepat. Mungkin dulu oh. kita bisa uh, punya waktu gitu untuk belajar dan implementasi fix. Sekarang hal tersebut terjadi dalam waktu harian gitu, instead of mingguan bulanan. Um, itu yang menjadi sesuatu yang juga menarik buat banyak orang yang masuk ke dunia kripto uh, dan blockchain. Apalagi dengan sifatnya blockchain di mana uh, sebuah blockchain itu selalu running 24 jam sehari kan, 24/7 nggak pernah berhenti. Sehingga uh, ini menambah kecepatan dari inovasi dan kecepatan dari development di dunia blockchain. Penasaran kalau di Indonesia tuh orang transaksi kebanyakan di siang hari, pagi hari, malam hari atau subuh. yang sudah pasti siang hari ya pak dan sore dan malam biasanya oke okay. sore malamnya dan malam. sampai jam berapa tuh kita peaknya itu jam berapa kira-kira peaknya mungkin sore sampai malam kali ya setelah jam kerja gitu okay. itu itu lumayan uh, besar okay, dan bagus pagi lah. artinya mereka masih kerja ya betul <laughs> dan pagi pak biasanya sebelum kerja okay. jam 7, 8, 9 itu lumayan okay. tinggi lotnya um, nah ini mungkin sesuatu juga yang berbeda di dunia equity atau ya. pasar modal di mana ya. ada batas waktunya dari jam 9.30 sampai jam 4 atau jam 5 sore ya kalau tidak salah. Um, dan ini kita memaksa industri kita juga untuk mengikuti 24 jam seharinya itu dan itu itu untuk banyak orang bisa menjadi proses penyesuaian. <laughs> ini kalau kalau ada orang awam dia lagi mempertimbangkan untuk mulailah ya. berinvestasi. di kelas aset ini. What would be your typical tips hmm. yang harus dipertimbangkan? Jadi yang paling mudah ya, jangan ngikutin FOMO, okay. fear of missing out ya. Itu itu merupakan sebuah fenomena yang ter, eh, yang mau nggak mau terjadi. Jangan baca ya. Reddit terlalu banyak ya. Iya, <laughs> <laughs> mau nggak mau terjadi uh, dan banyak orang itu justru masuk di pucuknya di atasnya sebuah harga kripto. Hmm. based on speculation. Aku aku lebih suka uh, mengadopsi uh, investasi dengan cara dollar cost averaging DCA di mana kita secara konsisten masuk sedikit demi sedikit apakah itu setiap minggu, setiap hari atau setiap bulan uh, dan dengan cara itu kita mendapatkan uh, average dari sebuah harga uh, cryptocurrency. Uh, menurut aku itu merupakan sebuah cara yang lebih responsibel ya. Dan hal kedua, mungkin kita juga harus melakukan lebih banyak research uh, terhadap riset terhadap uh, fundamental dari sebuah kripto. Uh, mungkin Pak Gita juga sempat dengar nih baru-baru ini ada uh, Squid Game Coin <laughs> di mana banyak Waduh, investor masuk dan kasihan. Iya, kasihan. Hanya berapa detik aja lagi. Betul. Squid Game Coin di mana uh, developernya ya kabur dengan uangnya kan dan hal-hal ini akan terjadi kalau kita tidak melakukan riset yang ya. uh, yang lebih mantap lah. Ya. Tadi pagi saya tuh kasih webinar. Ya. Ada yang nanya. Ini kalau ada satu orang kerja atau ada orang yang kerja di perbankan. Dia ditugaskan untuk menjual produk-produk yang anggaplah konvensional. Hmm. Semakin sulit kan? Betul. Bunga makin turun, suku bunga makin turun, produknya itu itu aja, yaitu deposito, kayak reksadana, kayak atau apa. Sedangkan di sini nih ada nih makhluk baru nih yang lebih yeah. anggaplah keren, ya yeah, kan? Risk and rewardnya tentunya agak beda profilnya. Betul. Tapi 
excitementnya tuh jauh lebih tinggi. Ya. Nah itu gimana nih untuk kita bisa menenangkan orang yang bekerja di sistem yang udah pre-existing hmm. dan anggaplah lebih konvensional supaya dia tetap yakin bisa berkarya di situ. Betul. Menurut aku sudah pasti um, yang seperti saya tadi katakan Pak Pak Gita di awal uh, obrolan kita. Ini kan merupakan sebuah sistem alternatif. Siap. Gimana pun kita masih memerlukan sistem perbankan. Ya. Bahkan perusahaan-perusahaan seperti kita ini juga masih sangat dependent uh, dengan sistem perbankan. Uh, dan berupa, menurut aku ini merupakan sebuah uh, tren atau shift yang tidak akan berubah dalam sekejap gitu. Siap. Menurut aku sekarang uh, perusahaan-perusahaan traditional finance juga sudah mulai catching up. Ya. Um, baru-baru ini teman aku yang bekerja di JP Morgan atau di Goldman Sachs sudah sempat cerita bahwa bank-bank mereka ini juga sudah mulai uh, menawarkan produk-produk kripto. Ya. Apakah itu melalui uh, fund, apakah itu melalui ya. struktur yang lain, tapi uh, dari sisi mereka, mereka juga sudah waspada bahwa ini sebuah tren yang tidak bisa mereka abaikan lagi. Ya. gitu. Dan menurut aku itu merupakan hal yang bagus. Um, ya menambah akses untuk orang untuk bisa mendapatkan exposure dan dari sisi bank itu juga mendorong mereka untuk berinovasi untuk ya. untuk mencoba sesuatu yang baru gitu ya. ini ini juga tergantung kerangka regulasi di negara ya. masing-masing kan betul dan regulator tentunya harus bisa menunjukkan keterbukaan ya. tapi keterbukaan tersebut juga harus ditempel dengan hmm. kewaspadaan atau prinsip kehati-hatian iya iya kan Jangan sampai tiba-tiba perbankan wah, dibuka untuk menawarkan produk-produk yang Betul. eksotik, ya Betul. kan? Tapi ini mungkin yang lebih struktural adalah divergensi antara pergerakan di swasta yang sangat eksponensial hmm. dibandingkan pergerakan di kerangka regulasi yang relatif lebih linear. Iya, betul. Ya kan? Saya melihat ini kenyataan yang nggak bisa dipungkiri, hmm. tapi kenyataan yang bisa diobati. Hmm. dengan sosialisasi dan Betul. edukasi, ya kan semakin orang kayak anda itu terus harus berperan untuk melakukan edukasi ke masyarakat luas, ya. bukan hanya mengenai upside-nya, hmm. tapi mengenai downside-nya juga, ya kan dan gimana ini bisa mengequalize hmm. opportunities, pandangannya Jeff gimana? Aku setuju, aku setuju. Um, ini akan ini akan men- berubah dalam sisi bertahap mungkin ya. ya. Karena gimana pun Pak Gita, kita secara struktural itu juga masih banyak tantangan ya. ya. Tadi sebelum kita mulai podcastnya, kita juga sempat berbicara tentang masalah-masalah struktural kita di ya. negara kami. Apakah itu dari ya. uh, infrastruktur kita yang membatasi uh, teknologi kita untuk berkembang, internetnya, ataupun dari struktur uh, cara kita uh, manage uh, negara kami ya. Dan mungkin ini beberapa hal yang... Uh, Mungkin dari sisi inovasi teknologi juga mendorong uh, berbagai macam uh, partisipan termasuk negara untuk bisa bergerak lebih cepat. Uh, ya. Dari sisi regulator juga pun aku merasa juga akan bergerak lebih cepat dengan adanya inovasi-inovasi baru ini. Um, gimana pun, uh, I think salah satu mandat dari uh, pemerintah kan untuk menjaga uh, menjaga konsumen. Dari kecurangan ataupun dari hal-hal yang tidak diingini. Dan dengan adanya perkembangan di sisi teknologi ini, uh, mereka terpaksa juga harus cepat-cepat masuk gitu, supaya bisa uh, tetap menjaga um, consumer's interest. Yeah. Which I think is, uh, menurut aku itu hal yang baik. Yeah. Itu hal yang baik. Um, dan kita sebagai pemain di industri, kita juga harus lebih proaktif membantu pemerintah dan bekerja sama dengan pemerintah untuk bisa membangun atau membuat kerangka uh, ya. regulasi yang uh, yang bisa menjaga konsumen, ya. tapi juga tidak uh, tidak menghalang inovasi. Ya. Gitu. Saya melihat inovasi itu bisa berjalan dengan baik kalau semangatnya itu kolaboratif ya. di antara seluruh pemangku kepentingan. Hmm. Bahkan di sektor perbankan saja, Ini udah terjadi 
pemilahan hmm. antara paradigma lama dan paradigma baru. Yang hmm. lama ini mungkin yang non digital, yang baru nih yang digital. Dari sisi valuasi aja udah kelihatan kan divergensinya. Iya. Yeah. Ini membuahkan keresahan kan yeah. di paradigma lama. Betul. Tapi saya melihat positifnya ini menjadi impetus untuk paradigma lama melakukan penyesuaian. Betul. Untuk melakukan digitalisasi. Betul. Tapi ini tergantung mereka yang terlibat di sini. Mereka mau nggak yeah. membuka diri, melakukan penyesuaian. Yeah. Dan itu tergantung kepemimpinan dan tergantung divergensi ide atau demokratisasi ide di situ. Yeah. Dan mungkin yang bisa ditambahin Pak Gita itu perubahan itu sebenarnya susah ya. <laughs> Change itu sangat susah untuk diimplementasikan. Uh, saya juga susah melakukan perubahan. Iya, ya, saya umurnya udah nggak muda lagi. Beberapa hal tuh kita agak-agak kolot kan. Iya. Tapi mungkin bukan cuma Pak Gita, bahkan untuk orang-orang di generasi saya, kita yang sudah terbiasa dengan melakukan hal dengan cara yang itu-itu aja gitu, udah beberapa tahun untuk mengganti sifat itu susah gitu. Iya. Tanpa adanya um, perubahan dari sisi eksternal atau benar-benar kita secara big bang merubah uh, uh, cara kerja kita sehari-hari itu um, yeah. change itu is difficult <laughs> yeah. you can say that again yeah. <laughs> <laughs> lebih gampang ngomong daripada melakukan ya yeah. yeah, kan Betul. dan oke okay, saya mau tarik ke isu yang mungkin sedikit teknis mengenai kripto kalau kita lihat Ini yang paling populer kan cuma dua ya, Bitcoin sama Ethereum. Ya. Kalau saya pelajari, Anda tuh lebih berfilosofi ke Ethereum. <laughs> Dijelaskan deh ke orang awam seperti saya atau siapapun yang nonton. Boleh, boleh. Dan, dan mungkin setelah itu diklasifikasikan antara yang keren sama yang non-keren. <laughs> yang non-keren ini yang, mohon maaf, shitcoin. Iya ya kan? Kenapa sih mereka dijuluki shitcoin? Iya. Dan... Apa sih yang harus dipertimbangkan kalau orang mau melirik ke situ? Hmm. Tapi sebelumnya mungkin kita bahas yang dua ini dulu. Boleh. Jadi yang dua ini nih, walaupun semua orang suka mengkategorikan kripto sebagai semua kripto sebagai suatu aset kelas, sebenarnya di dalam kripto sendiri itu banyak perbedaan uh, pagi ya. Mungkin kalau dengan gampangnya, dengan mudahnya, Bitcoin itu lebih seperti digital gold atau emas digital, sedangkan ya. Ethereum ini lebih seperti uh, minyak digital karena penggunaannya berbeda di mana yang satu Bitcoin itu suplainya limited um, dan sifatnya penggunaannya lebih sebagai store of value 21 juta unit betul 21 ya. juta unit sedangkan kalau Ethereum ini merupakan sebuah platform di mana orang bisa membuat aplikasi aplikasi finansial ataupun aplikasi-aplikasi lain dan dijalankan di atas Ethereum dan menggunakan Ether sebagai uh, metode pembayaran uh, transaksi di atas Ethereum. Sehingga dalam core fundamental itu dua produk yang sangat berbeda. Yang satu itu lebih seperti emas, yang satu lebih itu lebih uh, seperti platform di mana orang bisa membangun aplikasi-aplikasi lain. Aplikasi-aplikasi finance lain. Gitu. Jadi menurut aku Ethereum ini potensialnya sangat besar. Nah, walaupun saya bicara tentang Ethereum doang nih Pak, tapi sebenarnya kompetisinya juga banyak. Dan ini mulai masuk ke ke kategori dua, kategori yang dua. Oh. Banyak sebenarnya platform-platform tapi lain. Tapi sebelum kita maju ke situ, supaya ini untuk klarifikasi aja. Kalau ini disamakan atau Ethereum disamakan dengan minyak, hmm. does it make it depletable? Jadi uh, gampang katanya yes. Okay. dengan kita secara teknis baru Ethereum baru melakukan implementasi yang baru di mana um, jumlah Ethereum itu kedepannya memungkinkan untuk berkurang Siap. over time di mana Bitcoin itu maxnya 21 juta uh, Bitcoin di Ethereum ini memungkinkan untuk dia uh, menurun jumlahnya sehingga banyak orang juga um, tambah excited ya about about Ethereum karena kemungkinan tinggi itu value-nya bakal naik lebih banyak. Scarcity value. Scarcity value. Okay. Gitu. Ya. Yang kedua kategori? Nah, yang kedua ini kategorinya sih sebenarnya uh, mungkin uh, 
selain Ethereum banyak juga platform lainnya seperti Solana, Avalanche, um, Terra Luna dan berbagai macam platform-platform lain yang mungkin belum sampai shitcoin. Masih banyak value-nya dan banyak orang berkembang di atasnya, tapi belum sebesar Ethereum gitu. Jadi ini kan sebuah sebuah spektrum, Pak. Ini kripto ini juga seperti politik juga banyak spektrumnya ribuan, besar. Ada ribuan, ya. Ideologinya juga berbeda-beda di antara setiap uh, blockchain system. Uh, di tengah ini banyak blockchain-blockchain yang mungkin lebih uh, mengsacrifice security, tapi lebih mengoptimalkan uh, kecepatan transaksi Siap. dan uh, finality dari setiap transaksi. Jadi selalu ada trade off-nya kan antara security, uh, speed of transaction, dan, dan uh, decentralization. Tiga hal ini. Uh, setiap blockchain mengoptimalkan satu atau yang lain. Kita nggak mungkin bisa uh, mendapatkan ketiga-tiganya. Nah itu itu mungkin di tengah ya Pak. Nah yang lebih di ujung spektrum ini lebih uh, mungkin bisa dikatakan meme coins. Koin-koin uh, yang berdasarkan lebih meme santun. seperti <laughs> yeah. seperti Dogecoin, Shiba Inu Coin yang baru-baru ini uh, digemari banyak retail investor ya. Uh, kita mungkin masuk ke, ke masa di mana uh, sebuah meme coin atau sebuah meme stock itu bisa menjadi self fulfilling prophecy ya kan semakin banyak orang invest semakin orang banyak percaya harganya makin naik iya. tambah jadi jadi dan dan ini sebuah fenomena yang tidak kita hanya lihat di dunia kripto tapi juga di dunia saham di dunia Betul. stock seperti GameStop dan yeah. stock stocks yang lain and dari sisi aku sendiri ya you know if Fundamentally, money, uang itu merupakan sebuah karya dari manusia, ya kan? Itu sebuah um, human invention di mana kita menggunakan uang uh, untuk menjadi standar dari pertukaran uh, kepercayaan. Kepercayaan. Nah, kalau sekarang ada sebuah produk lain yang banyak orang percaya sebagai mempunyai value dan bisa dipakai untuk pertukaran itu mungkin sebuah hal yang susah di susah diberhentikan atau di stop juga ya yeah. if people believe in something to have value then it will have value it depends yeah. on who believes it yeah. it's just like money dulu tahun 18 ribuan eh, 1800an orang menggunakan batu sebagai metode untuk pertukaran mm -hmm. uang setelah itu kita menggunakan emas, setelah itu uang yang di backing emas sampai akhirnya uang tanpa backingan emas. Kalau ada orang ya. membuat satu kripto, terus apapun yang dikeluarkan itu di back dengan emas, mm -hmm. would that complete the circle? <laughs> Sebenarnya udah ada Pak Gita. Iya. Jadi udah ada beberapa proyek yang melakukan itu. Uh -huh. uh, tapi uh, yang saya lihat ya daya tariknya kurang kurang ada. Okay. Jadi growthnya kurang kurang banyak. Uh -huh. Mungkin karena orang juga mikir kalau udah ada emas digital yang lain, ngapain pula aku membeli emas digital di atas blockchain? Okay. Karena value propositionnya sama gitu, okay. uh, limited. Okay. Jadi uh, kurang ada product market fit di sana. Yeah. Ya, akses ke emas digital ini sekarang udah banyak kan di Indonesia pun ada penggadaian kita juga bisa beli di e-commerce apakah itu Tokopedia, Bukalapak dan, ya. dan yang lain-lain jadi value proposisinya kurang kuat ya. untuk orang membeli emas yang uh, sebuah token di blockchain yang dibacking oleh emas ini ini dalam batas logika kalau kita coba nyari ini keterbatasan kripto ini apa sih ya. yang pertama kan mungkin kalau tiba-tiba pelonggaran kuantitatif hmm. di stop, pencetakan uang di stop, kekhawatiran orang mengenai jumlah uang beredar itu udah nggak nggak ada lagi. Yeah. Sekarang kan dolar dicetak terus, euro dicetak terus, yen dicetak terus, bahkan renminbi juga dicetak terus. Yeah. Orang kan bingung kan, ngapain gue pegang itu mendingan gue pegang alternatif. Tapi tiba-tiba besok lusa atau kapanpun mereka ngambil sikap, oke, okay, mulai dari sekarang kita nggak akan cetak lagi, 
ini merupakan batas batas pertumbuhan kripto, ya kan? Yang kedua mungkin inflasi. Ya. Inflasi ini semakin meningkat, semakin laku untuk kripto. Ya, betul. Karena untuk kepentingan hedging, diversifikasi dan segalanya kan? Betul. Tapi kalau tiba-tiba kekhawatiran mengenai inflasi itu hilang atau mengurang, mm-hmm. berkurang, itu kan batasan alamiah betul. untuk pertumbuhan kripto kan? Ya. Nah saya lihat teknologi ini pedang yang bersayap dua nih. Iya kan? Betul. Nah, salah satu salah, salah satu sayapnya adalah gimana dia menopang peningkatan produktivitas yang semestinya menurunkan inflasi. Ya. Bahkan bisa membuahkan deflasi karena ya biaya artificial intelligence sekarang pendidikannya menurun 60-70% per tahun. Itu kan contoh. Jadinya Saya lagi mau coba ngitung nih batasan pertumbuhan kripto ini sebetulnya ada, tapi kita tinggal ngitung aja kapan sih ekonomi-ekonomi besar mau stop melakukan pencetakan uang. Kayaknya nggak bakal deh dalam waktu dekat. Iya. Um, kapan sih inflasi bakal turun atau terjadi deflasi? Kayaknya nggak bakal deh dalam waktu dekat. Jadinya ya in the meantime sih enjoy the ride. Betul. Intinya begitu kan. Kripto is macro. Kripto itu sebuah aset kelas yang mempunyai hubungan yang sangat erat dengan macroeconomic policy ya. Jadi saya sendiri juga uh, membayangkan kalau suku bunga naik, ya. itu akan mempunyai dampak efek yang negatif terhadap kripto ya. sudah pasti. Karena likuiditas akan uh, akan mengurang dari ya. dari pasar kan. Uh, dan hal-hal yang beresiko mungkin uh, akan mengurang uh, apa investasi ke hal-hal yang beresiko mengurang itu sudah pasti terjadi pak apa kita kayaknya pertanyaan ini itu adalah kapan uh, iya. nah itu itu mungkin sebuah faktor yang pertama ya iya. bahwa makro itu akan uh, mendikte mendikte kripto hmm. iya. tapi sebenarnya juga ada faktor kedua iya. banyak orang yang mulai berpikir sekarang kita ini bukan cuhanya ada di credit cycle Ya. Uh, yang yang uh, menguntungkan kripto, tapi juga innovation cycle, um, di mana perkembangan teknologi kripto ini untuk penggunaan yang sangat luas, apakah itu terutama di dunia finansial ya, itu membuka opportunity baru gitu uh, untuk kita bisa membuat aplikasi yang sifatnya global dan bisa langsung uh, uh, nge-serve the, the the global community itu merupakan sebuah uh, opportunity yang sangat besar. di luar dari uh, efek-efek atau variable-variable dari macroeconomic policies yeah. gitu. Jadi mungkin bisa Setuju. dikatakan um, yes dari satu faktor mungkin ada headwind di mana yeah. macroeconomic policy akan uh, berdampak negatif negatif terhadap kripto. Di sisi lain juga ada inovasi yang mendorong Betul. penggunaan usage um, um, innovation as well as the potential for, for crypto and adoption real yeah. adopsi yang nyata yang benar-benar dipakai orang itu, itu, itu merupakan sebuah efek yang uh, sebuah hal yang nggak bisa kita uh, kesampingkan juga. Ya. Saya sepakat. Mungkin yang ketiga secara makro adalah kemungkinan dilakukannya standarisasi emas lagi hmm. terhadap uang beredar. Begitu itu diumumin dan diberlakukan, itu adalah batasan alamiah ya. terhadap atau terkait dengan pertumbuhan kripto kan. Ya. Tapi ya balik lagi ke yang tadi, kalkulasinya kapan nih bakal terjadi lagi. Ya. Selama itu nggak terjadi, ya upside potential untuk kripto ini masih signifikan. Ya. ya kan? Dan saya juga sepakat dengan Anda bahwasanya ini menganulir resiko-resiko yang konvensional. Ya. Terkait resiko cross-border, resiko kedaulatan, hmm. resiko apapun lah, makro-political. Ya kan? Ibarat kata kalau ada orang di tengah-tengah Afghanistan mau transaksi dengan orang di Jember, hmm. dia pakai kripto aja. Dia nggak perlu khawatir mengenai fluktuasi dolar. Iya. Iya kan? Itu it 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 kills the typical risk yang harus diasosiasikan iya. dengan transaksi antara dua kelompok yang jauh iya. secara geografis. Iya. Iya kan? Nah itu saya saya percaya. Nah saya mau Saya mau tarik lagi nih ke kepentingan Indonesia. Ini kan bisa dianggap 
platform Anda dan platform yang lain yang ada hmm. di Indonesia. Ini berperan untuk meningkatkan inklusi keuangan. Hmm. Ya kan? Berperan untuk meningkatkan akses bukan hanya ke modal tapi modal yang skalanya besar. Ya kan? Ini yang seringkali dikritik. Ada beberapa yang punya ide yang brilian, kebetulan dia punya akses ke modal. Iya. Tapi ada beberapa yang lain yang punya ide yang sama briliannya. Bahkan bisa dibilang lebih brilian tapi nggak ada fulus. Nah itu iya. kan disayangkan kan? Betul. Jadi di equalization of opportunities itu hampa atau langka. Nah gimana kita bisa mengaktualisasikan nih? Betul. Untuk kepentingan inklusi keuangan dan akses ke modal yang keren. Iya. Gimana nih? Um, aku ngomong dari dua sisi ya. Dari sisi pertama, dari sisi industrinya. Blockchain itu karena memang dari awal sifatnya global. Um, perusahaan-perusahaan juga atau proyek-proyek juga lebih mudah untuk uh, mencari dana modal itu dari uh, global community ya. Karena dari awalnya itu Bitcoin itu kan nggak cuman ada satu ada satu tempat di mana mulai berkembang di suatu geografi tapi itu global dari awal sama seperti Ethereum sama seperti blockchain blockchain lain. Jadi blockchain itu sifatnya selalu global dari hari pertama. Tapi mungkin aku di sisi lain ngobrol juga dari sisi sebuah perusahaan yang sifatnya lokal karena pintu ini memang local Siap. company kita uh, mengikuti regulasi di Indonesia dan uh, kita hanya menawarkan produk-produk ke uh, pasar lokal pasar Siap. Indonesia untuk untuk retail investor di Indonesia. Kompetisi itu merupakan sebuah hal yang berat ya untuk I think bukan hanya perusahaan aku tapi semua perusahaan di berbagai macam industri terutama di Indonesia. Karena kompetisi itu bersifat global juga sekarang. Siap. Um, sangat mudah untuk perusahaan-perusahaan dari dari luar yang lebih besar yang mungkin punya modal yang lebih besar untuk masuk ke ke pasar kami. Um, jadi aku juga sering ngobrol sih sama teman-teman di di pintu kita ini nggak bisa mengikuti uh, standar uh, lokal lagi kita kalau mau berkompetisi membuat produk itu harus standarnya standar global karena akses juga sangat mudah untuk uh, pengguna-pengguna di Indonesia ini untuk mengakses uh, produk-produk global uh, apalagi di industri saya kan yang yang sifatnya global sehingga kita harus mencari dan uh, mencari sebuah produk yang bisa membedakan kita dari dari produk-produk internasional dan itu merupakan sebuah challenge yang yang nggak gampang juga sih pak kita dan saya rasa ini akan bertambah sih competition ini kompetisi ini saya mulai mau tarik lagi nih lebih yeah. ini kalau kita lihat secara makro saya tuh selalu melihat uang beredar rasio uang beredar terhadap ekonomi Hmm. Indonesia ini rasio uang beredar terhadap ekonomi ini cuma di bawah 50%. Hmm. M2, likuiditas terhadap PDB, di bawah 50%. Tapi negara-negara tetangga kita, itu rasio M2 terhadap PDB-nya, itu jauh di atas 100%. Iya kan? Ya. ya kalau mereka duitnya lebih berlimpah-limpah, lebih gampang dong untuk nyiram ke ide yang keren. Iya, ya kan? Betul. Nah, Anda ngomong mengenai kompetisi atau persaingan. Ya, kalau playing field-nya level sih oke-oke aja. Tapi kalau playing field-nya nggak level, di mana ya. mereka bisa nyiram lebih banyak, punya ember yang gede, Anda cuma punya sendok kecil. <laughs> iya kan? Iya. Nah, ini mungkin nyambung dan bercabang ke beberapa hal. Apakah itu nasionalisme, kek? Tapi ujung-ujungnya gimana kita bisa meng a vibrant entrepreneurial society. Iya. Yeah. Iya kan? Di Indonesia. Saya bukan anti modal dari manapun. Yeah. Modal itu demokratis. Iya. Yeah. Iya kan? Tapi selama ada keterbatasan di sini secara fulus atau yeah. uang beredar, itu meningkatkan kerentanan kita kan? Betul. Terhadap arus modal dari luar. Hmm. Bukan kita anti harus modal dari luar. Kita sih oke-oke aja. Tapi kita semakin rentan. Betul. Kalau mereka tiba-tiba sakit gigi, ditarik kan? Nah itu, apalagi uang-uang yang masuk, itu kan 
terkait dengan siklus pendauran ulang tujuh tahun kayak. Nah itu meningkatkan kerentanan juga. Hmm. Ini harus disikapi nih. Anda membangun platform, teman-teman Anda, bahkan kompetitor Anda yang bersaing dengan sehat, membangun platform, tapi mereka harus ditempel dengan uang. Iya ya kan, secara bijaksana. Gimana, Jas? Ya, faktanya, mungkin Pak Gita saat ini memang lebih banyak uh, uang beredar itu datang dari luar negeri ya. Iya. Dari foreign direct investments. Uh, gimana pun, uh, sebagai sebuah founder dan mungkin sama dengan untuk founder-founder yang lain, sampai sebuah titik atau sebuah saat ada batasnya untuk modal iya. dari dalam negeri yang bisa membantu untuk perkembangan dari perusahaan-perusahaan ini. Begitu kita membicarakan jumlah uang yang lebih banyak atau lebih besar, itu seringkali kita harus mencari uh, modal dari luar negeri. Siap. Itu, itu, itu I think sebuah fakta yang uh, semua orang juga juga tahu lah pasti. Ya. Itu mungkin sesuatu yang saya aku belum ketemu nih jawabannya gimana Pak Gita. Saya juga belum. <laughs> Semoga di Indonesia ini lebih banyak sih. Uh, apakah itu fund, apakah itu dari, kemungkinan dari ya. negara yang membantu untuk mengsupport uh, yeah. entrepreneur entrepreneur di Indonesia yeah. itu itu harap sebuah harapan saya ini struktural hmm. dan saya bicara untuk generasi penerus Z hmm. dan Z prime bukan milenial ya kan anda milenial hmm. saya boomer <laughs> tapi saya bicara mengenai Z nih Z dan Z prime saya pengen lihat mereka lebih cerah dan kalau mereka tuh ingin lebih punya optionalities, mm-hmm. ya mereka bisa narik dana dari manapun, tapi juga harus bisa dari dalam negeri. Mm. Itu aja poin saya. Dan dan itu lebih demokratis mm. dan lebih sehat dan playing fieldnya lebih level. Mm. Apalagi anda menyampaikan dulu kan ada opsi untuk belajar kecerdasan artifisial atau blockchain. Anda pilih blockchain. Karena keter- kecerdasan artifisial itu ada batasan atau keterbatasan bahkan ya. dengan data, Betul. kompilasi data. Tiongkok mungkin unggul karena datanya sangat masif ya. dan mekanisme sistem teknologi untuk mengkompilasi mengumpulkan data itu udah nyata. Ya. Kita datanya terbatas dan sistem dan instrumen dan teknologi untuk mengumpulkan data masih ada keterbatasan. Hmm. Nah, ini terkait dengan data. Ini kan sangat sensitif. Betul. Dan kalau kita mau mengumpulkan data, mengelola data ke depan, dalam konteks apapun lah, apa yang Anda lakukan dan teman-teman kita lakukan dengan vertikal yang lain, itu ujung-ujungnya juga nyambung ke nasionalisme. Kan? Hmm. Jadinya kalau kita bisa mengadakan uang beredar lebih banyak, yang dikelola secara profesional oleh institusi-institusi yang bisa dipertanggungjawabkan atau mempertanggungjawabkan diri itu keren loh. Iya. Ya, menurut kan? aku juga, iya. Menurut aku keren. Uh, belum lama ya Pak, ada Sovereign Wealth Fund. Uh, iya. Ya. Kita bisa berharap lah itu menjadi Amin. sebuah, sebuah Amin. langkah yang bagus ya dari Indonesia. Ya. Uh, kemungkinan banyak yang lebih uh, Ya, kita bisa mencotoh dari itu dan membangun lebih banyak uh, VC fund, apa, venture capital fund, ya. ataupun tipe-tipe fund yang lain. Um, tapi pagi kita tadi menarik ngobrol tentang data. Ya, seperti yang tadi kita ngobrolin ya, data ini makin lama juga menjadi suatu khawatiran ya. Uh, baru kemarin ini kan kita juga mendapatkan info bahwa Robin Hood uh, datanya ada sebagian besar yang kebobolan di Amerika. Ya data pengguna mereka. Uh, I think cyber security itu merupakan sebuah threat yang nyata yeah. ke, sebuah, ke seluruh semua perusahaan. If it's man-made, it can be broken. Pasti. <laughs> yeah. Mau nggak mau, gimana pun kita harus ada uh, fail-safe switch-nya. Bahkan di blockchain, you know, semua orang pikir blockchain ini super secure. Um, yes, dengan teknologi yang ada sekarang. Yeah. Actually, ada satu hal yang bisa menjadi sebuah threat untuk blockchain, yaitu quantum computing. Oh. Quantum computing can actually break meretas kriptografi dari setiap blockchain. Yeah. Walaupun teknologinya sekarang belum ada, 
dengan perkembangan kuantum kubitik itu merupakan sebuah hal yang kita harus lumayan waspada sih, uh, terutama beberapa tahun ke depan. Itu actually a threat yang bisa impact ke seluruh industri blockchain. Yeah. Oke, okay. kalau kita lihat pertumbuhan blockchain, 120 persen per tahun, hmm. ini ngeri banget nih. Iya kan? Gila. Margin of error semakin lebar. Salah satu error yang kemungkinan bisa terjadi adalah tidak terjadinya titik temu antara demand dan supply. Supply-nya ini adalah energi. Bitcoin aja itu kebutuhan energinya 130 terawatt. Hmm. Itu sama dengan kebutuhan energi di Argentina hmm. dalam setahun. <laughs> nah, kalau di negara maju sih, anggaplah Tiongkok. Mereka bikin power plant dalam sehari jadi. Iya yeah. kan? Mereka meningkatkan puluhan megawatt yeah. power generation bisa. Tapi di banyak negara berkembang, masih ada keterbatasan. Kan? Betul. Kita on one hand ingin menggairahkan minat masyarakat luas untuk berpartisipasi dalam kelas aset yang baru. Hmm. Tapi partisipasi tersebut membutuhkan energi. Hmm. Tapi kalau pembuatan atau pembangkitan energinya itu ada keterbatasan, ya secara sistemik, itu ada keterbatasan kan? Betul. Dan titik temu antara supply dan demand itu nggak klop tuh. Jadi sebenarnya ini snapshot ya Pak. Mungkin yeah. memang benar snapshot mungkin apalagi beberapa bulan uh, yang lalu itu memang banyak energi yang digunakan di dunia blockchain, kripto itu masih menggunakan uh, non renewable energy. Siap. Apakah itu uh, kebanyakan sih coal ya dari batu bara? Tapi baru-baru ini kita melihat tren yang di mana yang tadinya menggunakan batu bara ini lebih bergerak ke arah menggunakan renewable energy, apakah itu hydro, uh, solar, solar wind, dan yang lain-lain. Yeah. Kebanyakan sekarang hydro, so, yeah. kebetulan pak. Dan aku rasa tren yang kedua yang akan terjadi dan kita sudah mulai melihat itu adalah pergerakan dari sistem yang namanya proof of work. Proof of work ini yang emang sistem yang menggunakan sangat energi intensif untuk blockchain. Yep. Ini akan bergerak ke sistem yang namanya proof of stake, di mana kita tidak memerlukan energi yang sangat intensif untuk memverifikasi transaksi di atas blockchain. Contohnya seperti Ethereum ini akan berpindah ke proof of stake uh, targetnya sih tahun depan, bulan Juni probably. Sehingga aku rasa juga ini energi consumption-nya juga akan menurun. Hmm. Ditambah kita akan uh, bergerak ke arah penggunaan renewable energy. Sebagai ilustrasi dari work to stake, pengurangannya berapa rasionya? Oh, aku nggak tahu okay. exact number-nya, tapi yeah. signifikan. Oke. Okay. Sangat signifikan. Oke. Okay. Ya. Yeah. Dan banyak platform-platform blockchain yang baru itu juga menggunakan proof of stake. Nah, yang populer sekarang itu apakah um, ada Solana, ada Avalanche, dan beberapa beberapa yang besar itu menggunakan proof of stake. Udah nggak menggunakan proof of work lagi. Tapi kalau untuk Bitcoin secara spesifik ya. itu akan tetap menggunakan proof of work karena gimana pun proof of work ini uh, cara yang paling aman untuk running blockchain. Jadi aku rasa Bitcoin akan tetap menjadi gold standard dan tetap menggunakan proof of work. Sedangkan blockchain blockchain lain yang mengutamakan transaction speed, mungkin cost per transaction itu akan berpindah ke proof of stake. Anggaplah popularitas Bitcoin masih terus berkelanjutan. Ya. Obatnya gimana nih? Kalau oh. <laughs> pembangkit listrik itu pertumbuhannya cuma single digit, antara 5-10 persen, ya. tapi pertumbuhan pemberdayaan blockchain Just. untuk Bitcoin itu tetap di atas 100 persen. Gimana tuh? Aku rasa sih ada ada suatu saat sih di mana penggunaan proof of stake ini akan menurunkan penggunaan uh, energi secara drastis. Tapi ya oh yang non Bitcoin, yang tapi yang, yang Bitcoin dengan asumsi Bitcoin ini terus meningkat popularitasnya. Terus orang berlomba-lomba nyari dan ngejar Bitcoin. Sebenarnya aku rasa 
Yes, ini akan grow terus pak. Iya. Tapi mungkin growthnya nggak akan seeksponensial itu. Oke. Okay. akan seeksponensial itu. Uh, apalagi dengan lama kelamaan, menurut aku transaksi di atas Bitcoin akan menurun. Oke. Okay. Karena Bitcoin itu lebih sebagai emas. Kalau kita pikir-pikir pak kita, kita nggak terlalu sering kan mindahin emas dari yeah. dari berangkas atau <laughs> ke kemana gitu. Jadi aku rasa transaksi di atas Bitcoin over time. akan tetap growing tapi nggak nggak grow-nya nggak sedrastis itu ya. itu opinion aku sih ya. Ya. saya mau coba bungkus dalam konteks yang lebih besar sebelum saya tanya pertanyaan-pertanyaan terakhir mengenai Indonesia ke depannya tapi ini kalau saya lihat fenomena perubahan iklim hmm. fenomena perubahan teknologi fenomena perubahan globalisasi. Ini tiga cabang yang terus mengakselerasi. Pandangan Anda gimana tuh mengenai tiga hal tersebut sebagai bungkusan terhadap apa yang Anda lakukan untuk kepentingan Indonesia ke depan? Jadi yang pertama iklim, Pak. Yang kedua uh, globalisasi. Te- uh, iklim, teknologi, globalisasi. Oke. Okay. Kalau iklim Mother Nature kan, yeah. emisi karbon. Yeah. Teknologi Moore's Law, mm. ya kan, yang sangat masih bisa dipertanggungjawabkan. Mm-hmm. Eksponensialitas. Ketiga globalisasi. Mm-hmm. Kita melihat decoupling antara Tiongkok dengan Amerika Serikat. Kita melihat berubahnya wajah atau bentuk sifat demokrasi ataupun demokratisasi dan proses politik di berbagai negara. Mm-hmm. Ini kan pasti mempengaruhi, Betul. one way or another, Betul. apapun yang Anda lakukan. Gimana I, tuh? Iklim ini, iklim merupakan in another life ya. Aku selalu suka bicara, I want to work on like climate change. Tapi ya, uh, thank you. Kebetulan udah <laughs> masuk ke dunia kripto. Um, <laughs> Tapi it's very noble. Itu, mulia sekali. Itu actually worrying ya. Iya. Yeah. Um, it's actually lumayan takut sih aku sebagai human being ya. Uh, Saya potong push. sebentar. Satu kalau ngobrol sama anak-anak muda, generasi Z lah, yeah. mereka nggak tahu karbon hmm. yang tersisakan tuh berapa. Cuma 2000 sampai 3000 gigaton. Hmm. Mereka nggak tahu emisi karbon setahun tuh berapa, 60 sampai 70 gigaton. Jadi ini life expectancy mereka kalau begini-begini aja finite. Yeah. Cuma 50an tahun. Hmm. Sorry, I cut you off. Silahkan. You're right, right. Tapi I do feel that there is hope, gitu. Ada hope. Uh, you know, people like orang-orang seperti Elon Musk, um, government seperti China yang uh, mendorong untuk a structural shift dari penggunaan carbon-based fuel ke ke electric apa renewable energy-based electrical consumption uh, itu akan merubah. Uh, I think akan mendorong perubahan sih. Aku rasa di Indonesia juga mulai ke arah sana ya. Yeah. Dengan Pak Presiden juga uh, memberikan arahan-arahan untuk yeah. penggunaan electric cars. Betul. I think itu akan mendapat positif. Bagus. Positif yeah. yang baik. So aku merasa masih ada hope-nya sih. <laughs> masih ada hope-nya. Uh, tapi ya itu harus dijadikan prioritas ya untuk, untuk yeah. negara dan juga untuk setiap perusahaan. Yeah. Um, On the second part tentang teknologi, teknologi is changing at a, an even faster rate. Yeah. Um, even sekarang aku juga di dalam dunia blockchain dan crypto itu susah untuk uh, keep up to date dengan teknologi teknologi di dalam blockchain yang baru gitu. Karena banyak banget gila, pagi uh, banyak banget setiap hari benar-benar harus terus ngikutin berita-berita paling baru. Yeah. Gimana ya, sekarang pace itu sangat cepat ya. Apalagi dengan semua orang working from home, uh, expectations tentang availability online, uh, it just makes everything faster. Um, and then on the third part about globalization, I think decoupling ini nyata. Bener-bener nyata. Kita udah lihat dulu, uh, apalagi di teknologi internet ya, yeah. di mana China memiliki basically internet mereka sendiri, di mana mereka sensor dan kontrol, dan negara-negara lain mempunyai internet yang terbuka. Ya. Itu akan menjadi makin nyata ya. Di ya. dunia blockchain kita juga sudah mulai melihat itu, di mana China melakukan ban 
uh, untuk penggunaan kripto dan blockchain dan mereka membangun blockchain milik sendiri sama seperti zamannya internet aku saya rasa itu juga akan diterapkan ke ke blockchain dan mungkin di luar blockchain juga teknologi-teknologi yang lain atau industri-industri yang lain mungkin akan terjadi saya penasaran dalam sehari itu anda berapa persen ngobrol yang terkait dengan blockchain berapa persen ngobrol mengenai yang enggak terkait dengan blockchain <laughs> justru 80 persen nggak ngomongin blockchain pak bagus dong iya keeps yeah. you balanced ya yeah. walaupun kita memang di bekerja di dunia blockchain yeah. um, aku pun juga harus uh, apa namanya part of the work kan apakah itu marketing product discussion yeah. uh, HR banyak banyak <laughs> hal-hal yang untuk menjadi jadi founder kepala, dan CEO company itu. Jadi RT ya. Iya. <laughs> <laughs> iya. Justru malah nggak banyak waktu untuk belajar tentang blockchain dan kripto. Mungkin nggak cukup waktunya. <laughs> Fast forward Indonesia 2045. Iya. Bayangan anda gimana? Gambarin deh. Mau ngomong dalam konteks kripto ke, mau ngomong dalam konteks apapun, supaya kita semua tuh optimis, semangat. Hope ya, punya hope yang sangat besar sih untuk Indonesia. I mean, kita ngelihat dari demografi kita aja, masih banyak kalangan muda yang yang akan mencapai maturity, mature age di tahun 2045. Kita merupakan sebuah negara yang populis, populasinya keempat terbesar di dunia. Uh, di mana middle income sektornya growing dengan sangat cepat, di mana orang-orangnya sangat terbuka untuk mencoba teknologi yang baru dan lumayan inovatif. Jadi menurut aku ini kita berada di tempat yang benar sih. I think satu dekad, 10-20 tahun ke depan adalah beberapa dekad di mana Indonesia akan mengambil posisi uh, yang lebih besar di di on the global stage. I think that's I think that's going to happen and I think mulai ngobrol dari investor luar negeri, mulai ngobrol dari uh, teman-teman di luar negeri. Mereka realize Indonesia ini masuk ke sebuah inflection point, yeah. ya, tipping point di mana kita growth-nya mulai accelerating. Yeah. Uh, dan ter- terutama didorong dari uh, demografi kita yang sangat menjanjikan. untuk 10-20 ya. tahun ke depan. Saya, saya melihat beda banget sekarang dibanding 5-10 tahun yang lalu. Dulu kalau saya keliling, saya ngobrol mengenai Indonesia tuh nggak banyak yang nengok. <laughs> <laughs> Tapi kalau sekarang, saya nggak usah ngomong, mereka nanya. Betul. Iya kan? Ya ini karena mungkin beberapa platform di Indonesia yang udah berhasil ya. ya. Dan itu mereka duta kita. Tapi juga perubahan demografis, perubahan politik, perubahan sosial budaya di sini yang hmm. semakin mengarah ke arah yang benar. Saya mau coba challenge Anda mengenai tokenisasi. Ya. Ini kan nyata sekali, tokenisasi ini dalam konteks keuangan atau ekonomi. Yeah. Tapi ada juga kan konteks-konteks lainnya. kan. Apakah itu sosial, budaya, politik, bahkan geopolitik. Iya, mungkin nggak sih tokenisasi itu diberdayakan untuk kepentingan-kepentingan seperti itu. Kepentingan sosial sangat memungkinkan. Yeah. Hmm, teknologi blockchain itu kan pada umumnya adalah hanyalah sebuah database atau ledger yang immutable, artinya tidak bisa diubah dan terbuka. Sebenarnya banyak uh, instansi-instansi dari negara pun bisa menggunakan blockchain untuk untuk uh, kepentingan yang uh, bisa menambah apa, dampak positif contohnya yeah. seperti uh, aku lupa di di Georgia atau di Eropa gitu ada sebuah public election yang menggunakan blockchain untuk uh, untuk merekod voting solid iya um, ada juga pilot project di transparan uh, iya jelas semuanya iya kan real betul. time dan betul iya ledgernya sangat beda, iya, iya kan, betul. Hmm. 
ada juga um, aku lupa di mana juga nih tapi mereka menggunakan blockchain untuk mengrekord uh, data apa sih namanya uh, kepemilikan tanah yeah. yang yang tadi banyak masalah tumpang tindih lah Tuh. Uh, data yang tidak akurat mereka menggunakan blockchain untuk merekod data tersebut tapi memang perlu kita ini ya uh, kita Tata. waspadai kalau hmm. tahap terutama untuk hal-hal yang uh, sifatnya physical fisik hmm. itu sangat susah sih sebenarnya untuk kita rekod di atas blockchain karena sangat rentang untuk dimanipulasi ya. kita juga uh, perlu uh, source of truth apakah itu orang atau apa itu mesin yang yang bisa memverifikasi bahwa data yang kita taruh di blockchain itu data beneran dan matching dengan data fisikalnya barang fisikalnya ya. jadi menurut aku emang itu akan datang tapi mungkin makan waktu jadi kalau dari sisi uh, penggunaan blockchain use case itu memang yang paling cepat itu bakal finansial pak ya. dan mungkin yang kedua ini tadi kita sempat ngobrol pak NFT digital art ya. itu juga satu tren yang lumayan menarik dan menurut aku ya. juga akan berkembang tuh iya karena kalau yang mungkin dulunya generasi ayah saya uh, atau atau mungkin saya beberapa tahun yang lalu menempatkan value di sebuah lukisan uh, <laughs> kenapa nggak saya sekarang bisa memberikan value ke sebuah uh, karya seni yang sifatnya yeah. digital betul baik balik ke persepsi mungkin dan anak-anak muda zaman sekarang tuh udah terbiasa pak mereka main game yeah. membeli in game items yeah. itu kan sebenarnya juga yeah. suatu suatu bentuk dari NFT yeah. ya. dan aku rasa kalau mereka sudah bisa udah terbiasa dengan konsep itu lompat ke konsep NFT as an art itu nggak jauh iya yeah. yeah. nis ini keniscayaan bahwa aplikasi konsep ini akan menular yeah. ke vertikal vertikal lainnya Dan kalau saya perhatiin, ini kan konsep yang desentralistis, yeah. ya kan? Yang agak-agak tabrakan yeah. dengan sentralisasi yang masih ada di beberapa negara. Yeah. Atau hal-hal yang sifatnya sentralistis di beberapa negara. Bahkan bisa dibilang pasar modal itu sentralistis, bank sentral itu sentralistis, ya kan? Dan sistem politik di beberapa negara sentralistis. Pasti akan ada nih saat-saat atau episode di mana diskusi, perdebatan, diskursus akan terjadi ya. mengenai apakah kita mau merangkul ya. sistem yang terus-menerus desentralistis mm-hmm. atau sentralistis. Nah, bicara mengenai desentralisasi atau sentralisasi, ini nggak lepas dengan demokratisasi. Kan? Mm. Ya kan? Saya si akhir-akhir ini nanya beberapa narasumber dan saya penasaran pandangan anda gimana pandangan saya beberapa waktu terakhir ini kita melihat demokratisasi informasi itu masif tapi ini nggak didampingi hmm. dengan demokratisasi ide hmm. itu yang sangat disayangkan kan bahkan ide itu bifurkasi atau terpolarisasi semakin kesini semakin kesini betul ya kan nggak 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 ini nggak kolaboratif yeah. dan itu justru yang diperlukan kolaborasi yeah. karena kolaborasi itu nyata membuahkan inovasi kreativitas dan segalanya ini saya agak-agak bingung nih terjadi demokratisasi informasi tapi tidak terjadi demokratisasi ide itu fenomena yang Menarik ya kita ngelihat di Amerika kan dengan political iya. dengan dunia politiknya juga <laughs> sebenarnya di dunia kripto juga ada polarisasi ini pak uh, di dunia kripto ini ada yang di campnya Bitcoin maksimalis <laughs> ada yang di campnya Ethereum maksimalis dan maksimalis yang lain dan terkadang uh, nada bicara ya tuh benar-benar lo kalau nggak di sini ya lo di tempat lain gitu. Uh, susah ya <laughs> yeah. sebenarnya semua perspektif tuh ada benarnya ya kan bukan ada bukan hanya satu perspektif yang benar perspektif lain salah tergantung sebenarnya dari uh, dari 
dari mana sih kita sebenarnya melihat sebuah uh, sebu- sebuah problem, sebuah masalah atau melihat solusi itu dari angle mata siapa? Tergantung perspektif. Sebenarnya mungkin kita perlu uh, lebih ke depan kan itu toleransi. Tuh. Ya kan? Tuh, toleransi sekali. toleransi terhadap perbedaan yeah. ideologi, terhadap perbedaan uh, Uh, idea itu yang sebenarnya yeah. yang mungkin kita sudah mulai lupa ya. Iya. Yeah. Saya tuh fundamental banget percaya bahwa kekolotan itu nggak membuahkan kreativitas, tapi justru toleransi, yeah. ya kan keterbukaan. Betul. Semangat kolaboratif, ya. Kalau ada orang yang beda pandang sama yang lain, tapi kalau dia bisa mencari pola komunikasi, semakin tuh terjadi yeah. inovasi, Betul. semakin terjadi idea creation, yeah. semakin terjadi idea democratization. Nah itu penting. Dan yeah. ini nyambung dengan pengedepanan blockchain. Ini merupakan ide yang baru. Yeah. Tapi ini harus diedukasi kan. Dan hmm. kita mau nggak mau ya kalau nggak setuju tapi minimum mengerti, Betul. ya kan? Jangan pokoe pokoe, Betul. ya kan? Dan selama kita memahami, apalagi merangkul, hmm. bahwasanya ini mulia sekali untuk kepentingan peningkatan inklusi keuangan, yeah. mulia sekali untuk entrepreneurship ke depan. Ini pertanyaan terakhir nih Jeff. Anak-anak muda sekarang nih kalau main saham banyak banget yang excited kan yeah. kalau lagi untung. Anak-anak muda sekarang kalau main kripto juga excited banget kan. Betul. Kalau lagi untung. Betul. Iya kan? Dan so far sih kayaknya net untung. Yeah. Ada beberapa korban lah. Apakah itu Squid Games atau GameStop di ujung-ujungnya. Tapi net-net kayaknya untung. Atau diuntungkan. Ya. Saya tuh ada kekhawatiran. Kalau mereka terbiasa berpikir bahwa mereka bisa hidup enak. Hanya dengan dua jempol aja. Hmm. Nanti siapa nih yang bikin baju? Bikin sepatu? Bercocok tanam? Hmm. Nanam <laughs> padi dan segalanya? <laughs> Karena ujung-ujungnya kita harus makan kan? Kita harus beli baju. Kita harus pakai baju, sepatu, celana, dan lain-lain. Who's gonna do the work? Menurut saya memang <laughs> sekarang ini zamannya likuiditas lagi banyak pak ya. Iya. Jadi memang sangat mudah untuk untuk untung di dunia pasar saham ataupun di dunia kripto. Tapi fenomena ini menurut saya nggak akan selalu berlangsung. Pasti iya. ada suatu saat di mana ada koreksi dan di saat itu uh, permainan investasi jadi lebih susah. Uh, dan mungkin itu suatu hal yang perlu diingat oleh teman-teman yang nonton mungkin ya, yeah. bahwa real work mendapatkan income yang uh, selain dari investasi itu juga masih sangat penting, ya kan? Karena kita tidak bisa selalu memegang bahwa saham kita atau kripto kita akan selalu naik terus. Uh, dan menurut aku di sisi lain juga pasti ada uh, koreksi equilibrium ya. Mungkin mungkin sekarang uh, memang dunia fintech digital itu sangat uh, menarik buat kalangan anak-anak muda tapi menurut aku juga masih banyak sih anak-anak muda yang mulai lebih uh, tertarik kepada agritech uh, banyak ya sekarang startup startup juga yang di agritech pak uh, so I think there will also be ke depan more and more people who are interested in Uh, the other sectors, mungkin yang okay. non digital. Yeah. Saya percaya itu. Iya. Yeah. Kadang-kadang nyetrum aja di kepala saya. Betul. Kekhawatiran jangan sampai generasi penerus tuh jadi generasi yang malas. Iya. Yeah. Iya yeah, kan? Mereka berpikir ah daripada gue kerja mendingan gue cari untungnya dari main kripto. Iya. Yeah. Atau gue main saham aja. Iya. Yeah. Itu mungkin ada kelompok yang begitu, tapi saya percaya. Prospek di jenis usaha yang bermacam-macam itu luar biasa. Betul. Dan itu bisa diberdayakan dan bisa Betul. memberdayakan banyak, banyak sekali. 
Betul. warga. Itu. Ada pesan akhir, Jeff? Um, pesan akhir, invest responsibly dan Siap. probably also diversification is sangat penting ya, diversifikasi. Jangan jangan FOMO, jangan terus semua di dalam kripto kalau pengen investasi dan always do your research. Siap. I do think menurut aku memang blockchain itu sebuah industri yang sangat menarik dan uh, prospeknya sangat besar. Uh, jangan cuma melakukan investasi tapi actually coba membangun sesuatu di atas blockchain. Itu mungkin sesuatu yang masih kurang di Indonesia saya rasa. Kebanyakan project-project uh, keluar dari negara-negara lain tapi dari Indonesia masih kurang kurang banyak. Thank you. Thank you. Fascinating. Thank yeah. you Pak Teman-teman, itulah Jet Sutoyo, founder dari Pintu. Terima kasih. Inilah Endgame. 